。妈妈，嗯、你什么时候回来？吃了吗？没吃啊，就在这儿吃，有现成的。我、哦、吃过了。啊、哦，要不给你切盘水果？啊，不忙了，我坐坐就走。这几年啊，公司发展太快了，楼盘啊是一个接一个的开，我是到处飞，这确实太忙了，也没过来看过您，您不生我气吧？哎呀，你这话就见外了，我怎么会生你的气呀、啊？我一直啊，为有你这么一个优秀能干的女婿自豪呢。谢谢，你夸奖我了。这店里生意不大好，一直这么清淡的。哈，凑合，马马虎虎。爸，咱家这个店啊，地段不好，吃口也不好，生意确实不好做。我在解放路的黄金地段买了一层店铺，本来想啊，放租投资的，可这经济不景气，店铺不好租，这空了好几个月，不如您来做吧。过几天啊，我带您去看看铺面，那个地段位置都好，生意肯定做得起来。交给别人做，不如啊，交给咱们自己家人做。您说呢？这事儿啊，得由春妮儿说了算，我做不了主。春妮儿最近跟我闹了点别扭，一生气啊，离家出走。跟我离婚？什么？您说，这两口子哪有不吵架的呀？磕磕碰碰在所难免，不能这张口就说离婚啊？你说呢？我就猜到你跟春妮有事儿。说来惭愧呀、啊，婷婷这事儿闹成这样，责任在我，我对不起你，我都没脸见你。爸，一家人千万不要这么说，更不用说对不起。说到婷婷，我还真的特别喜欢这孩子，乖巧懂事儿，长得又漂亮，我看她呀，就像看自己女儿一样。您说，看在孩子的份上，大人有什么劲儿解不开的呀？你这话说的我心坎上了。不是我夸自家那女婿啊，你真是了不起。春儿嫁给你啊，那是她的福气。还有件事儿，您知道春妮儿在给谁写剧本吗？她在给黄少谷写剧本，所以最近两个人啊走得特别的近。他这个剧本的名字叫《双面主妇》，写的就是咱家这些事儿。你说的这是真的，是真的。我知道他写剧本不假，但不知道他写的是这个。春妮哪儿懂什么叫剧本啊？这黄少谷啊一直在做影视，一定是黄少谷撺掇他这么写的。不像话，太不像话了！春妮这么轻重不分，里外不分。爸，我担心啊，就是他写的这个剧本，一定会拍出来，拍出来就会上映。这家丑不能外扬啊。反正我的脸啊是丢不起，最主要的，爸，您的脸也丢不起啊。我现在就给他打电话，啊，你先坐会儿啊，哎。
。喂，爸，你在哪儿呢？啊、哦，我在思康学校，我陪他吃个午饭。一会儿你过来一下，有话跟你说。有什么事儿吗？来了再说。我刚给他打电话了，一会儿他来啊，我好好问问他，他到底想干什么。爸，您千万别生气。其实春妮在我这儿啊，是个好妻子，对思康呢是个好妈妈。多亏了他这几年，把家里给我打理的这么好，才让我没有了后顾之忧。我来就是想跟您表个态，我肯定是不离婚。我都这岁数了，折腾不起。思康刚上小学，更折腾不起啊。他来了，你就跟他说，家里的大门永远向他敞开着。别老说什么离婚不离婚，有什么事儿是说不开的呀？放心吧，我一定劝他回家。爸，我什么事儿非得把我带到这儿来？不能在餐馆里说。说什么呀？说我的女儿要抛夫弃子，离家出走，让大家都知道我的女儿要离婚。哼，对不起，这种家丑，我说不出口。康桥给您打电话了。要不是康桥今天来，我还蒙在鼓里呢。蔡春妮，你可真行！我一直以为你是一个顾全大局的好孩子，我真是看错了。这么好的一个家，你说撂就撂；这么可爱的孩子，你说不要就不要了。我没有说我不要孩子，我什么都可以不要，可是孩子必须归我。你以为你的一句“孩子必须归你”。康桥就能答应？你以为你的婆婆能够把那宝贝孙子拱手让你带走吗？醒醒吧，蔡春妮，别再鬼迷心窍了。现在回头啊，还来得及。等以后鸡飞蛋打，你想回头都晚了。思康是我生的，孩子有母亲抚养天经地，他们凭什么不给我？孩子，你知道你现在在干什么吗？你是在玩火。我没有玩火，爸。你知道我过的是什么日子吗？你们看的都是外表啊，外表上看着我光鲜亮丽的，日子过得挺美。可是只有我自己心里知道，我在康家过的那是什么日子。我跟康桥之间。就算是没有婷婷的事儿，我们两个也早晚会爆发的。康家哪里对你不好了？啊，是不给你吃，不给你穿，还是在外边花天酒地、胡作非为？爸，你不会明白的。我就是因为不明白才替你着急，我的闺女。你今天跟爸说心里话，你是不是打算离婚以后？再回到黄少谷的身边，我没有爸。为什么你们所有人都这么说？我蔡生，你怎么就不能靠我自己的努力，让别人对我有起码的尊重？我为什么要依附在男人身上？你少跟我唱高调！我看呐、啊，就是那个姓黄的给你灌了迷汤，才让你狂得不分四六，还跟人家写剧本、拍电影。那拍电影是你干的吗？我为什么就不能拍电影？你现在就是个家庭主妇，你的任务就是怎么把家料理好，不是也在外边写些个有的没的，给你婆家添乱，给你丈夫脸上抹黑。你已经不是小孩子了，怎么还这么任性啊？是谁规定的我只能做个家庭主妇？是谁规定的我只能料理家务？鞋足能当饭吃吗？啊？能当饭吃吗？不能当饭吃，但是可以疗我的伤。疗什么伤？你有什么伤的可疗？你有什么伤可疗？这是生在福中不知福
，你看看你的周围，有谁嫁的比你好？有谁的日子过得比你光鲜？那得感谢咱们老蔡家祖坟烧了高香，才让你嫁的这么一个能干的老公。衣食无忧，不用跟别的女人那样，家庭、单位两边受折磨，知足吧，蔡春英。今天康桥来，就是让我好好劝劝你，回家吧，别再闹了。人家都不计较你的过去，你还计较什么？在康家这么多年，该做的、不该做的，我都做了。不该忍的，我也忍了。可是这么多年过去了，我还是得不到最起码的尊重。这么多天了，回来就一头扎进书房里，一句话都不说。我去给你下碗面，妈，陪我坐会儿。来跟你提离婚，有没有提条件呢？他什么都不要，就要斯康的抚养权。斯康是我一手带大的，谁也别想从我身边把我孙子带走。是不是做的太失败了？怎么这么说话？四川妈妈是那么离开我的，现在春妮儿什么都不要，任何净身出户都要跟我离婚。我身边的女人，一个个都离我而去了。那年四川妈妈走了。芝芝也跟我分手了。芝芝？哪个芝芝啊？潘芝芝。这些年我一直没敢告诉你，当年就是因为他，我才要跟四川妈妈闹离婚。其实您这些年真的一直在误会春明。四川妈妈走以后，我跟芝芝都感觉到，我们俩罪孽深重，真的就没法再在一起了，所以就分手了。那段时间我就拼命的工作，我我就想忘了这些事儿。可怎么也忘不掉。后来，后来遇上春妮了，她慢慢的从这个阴影里走出来。后来就有了思康，我就感觉我重生了。当时我就发誓，我
，一定要对春妮儿好，这辈子就对她好。可，可是我越想对她好，我越使不上力，我就发觉她越不快乐。春妮儿知道不知道你和潘芝芝那一段啊？你跟她说了没有啊？她是后来知道。可她，她为什么没有告诉我呢？她为什么要替那个潘芝芝受过呢？芝芝跟她是好姐妹，她怕跟您说了，影响您对她的好印象。他怎么这么傻呀？他。其实这些年，春天在家没少受委屈。是啊，是啊，是啊，我真的让他受了不少委屈。王总。哎。看一下啊，这三条领带，哪一条比较好看？哦，每一条都挺好看的。你这是回答吗？你这。可是我真的觉得这三条都很好看呀。那红的吧，婷婷说红色是她的幸运色。黄总。嗯，你现在啊，是三句话都离不开婷婷了。我有三句话离不开婷婷吗？对呀、啊嗯。找我手机呢？在我这儿。几点？嗯，还没到啊、哦。应该快了。没有时间呢。哦，我钱包呢？有我在，你要钱包干什么呀？对，没错。我是不是看起来很紧张？对呀、啊，你看起来就像要去参加高考，放松一点。嗯，放松。那个。等会到那个首映会场，你跟春宁、跟婷婷他们多互动，跟紧一点，别跟丢了。好，我站在一旁就好。嗯。不好意思，黄总，婷婷今天因为有钢琴课，所以不能跟我一起来，实在抱歉。哦，没事，没关系。对呀、啊，还有下次嘛。那，哎，黄总，要不我们先走吧？好啊。嗯，那蔡小姐跟我们一起走吧。啊，好。嗯，我刚从美国回来，还没有顾得上进公司就来见你。我叫齐大宝，大家都叫我大宝。是不是这名字特土啊？我英文名字霸气，你可以叫我的英文名字 Boss。其实呢，我大学一毕业呀就去了美国，前几年刚回国发展，现在在做生物科技的创投。你好，我叫毛大毛，我的专业是英美文学。我知道，你心里一定在犹豫。但是我想告诉你，我的专业一定会给你公司未来的发展带来很大的帮助。为什么呢？就好像是你，你长得那么美，你是不是常常被人忽略你的才华？就好像我，穿的跟摇滚乐手似的。但是我想跟你说，这是什么呢？这是跨界。那么设计，同样可以很艺术，也可以很时尚。时尚是什么呢？就像我心中的摇滚乐，嗨，你
一定要用。我的出现一定会给你公司带来一股新鲜的血液，不用我你会后悔的。美女，我能问你个问题吗？可以。你结婚了吗，方小姐？啊、哦，不好意思啊，大毛，我不叫大毛，我叫大宝。啊、哦，大宝，大宝，我介绍完了，你还有什么要问的吗？没有了，其实你的资料吧，阿曼达也早就给过我了。哦，那我可以问你几个问题吗？嗯哼，你长得这么漂亮，怎么到现在还没结婚呢、啊？长得漂亮，就一定要早婚吗？按照生物进化的理论，漂亮的女生追求的人多呀。啊、哦，那你是认为，追求者多就更应该把自己嫁出去了，是吧？你这生物学学的也不是特别透彻。其实我在美国呀，也认识好几个三十多岁的资深美女，她们都没有结婚。据我所知啊，其中一个被人包养当了小三儿，哎，好歹呀、啊、也算有个固定的班底。另一个呢，连固定班底都算不上，游走在几个男人之间，充其量就是个特约嘉宾。哎，还有一个更惨，等着孤独终老。<笑>其实女人三十多岁一直没有结婚，原因有很多。当然。每一个女人都希望自己有一个完美的结局，所以都希望宁缺毋滥，对吧？谢谢你的玫瑰花，好香啊！我还有事儿，我先走了，拜拜。见了吗？见了，感觉怎么样啊？啊，我看还是算了吧。潘小姐，从您的要求来看，您和吉先生的婚姻匹配指数是很高的呀。我这眼镜男不是很感冒。潘小姐，我想，您是不是并没有真正了解自己的内心需求呢？又或者，您心里已经有了爱的人而不自知？有了爱的人，不自知。您不妨在网上做一下我们的心灵匹配测试，也许可以为您找到答案。好的，好的。嗯，谢谢，拜拜。大毛，你已经走了八天了。你要是还没被狮子吃掉的话，就写封信告诉我，你现在人在什么地方。小磊，潘总，坐，怎么了？严立锥这小子出手了，他把录音交警察了，他把录音交给时光了，让时光来对付我们。这小子挺鬼啊！君子好防，小人难缠啊。那怎么办？时光的律师已经向法院提出了申诉，动作这么快、啊？哎，也怪我，当时大意。
。安总，你放心，我一定会找到这小子。其实我们也可以反告他。啊啊！谁能证明他那段录音不是经过特殊剪接的呀？嗯、啊，就算告不成他诬陷，咱们最终也能把这段录音变成无效证据。一定要找到他，啊！这个世界上没有做不成的交易，只有谈不拢的条件。你辛苦了，我走了。嗯、我最近是到处相亲，处处碰壁，惨吗？惨也是自找的。都跟你说了，相亲不靠谱，那就是搂草打兔子，你打不到是正常的。还好你没有上当受骗。哎呀，不知道为什么，现在突然特别特别想毛大毛。嗯，这个家伙去了非洲以后，没有给我打过一个电话，没有给我发过一个短信，没有给我写过一封 email， 他是不是已经被草原上的老虎给吃掉了？我从此以后彻底失去了他。我怎么闻到了一点儿思念总在分手后的味道？哎，家家有本难念的经啊！以前跟大毛在一块工作的时候，天天抬头不见抬头见的，我以为这就是生活，我习惯了。直到有一天他走了，他不在我身边了，我突然发现我特别特别想念他。原来我已经非常非常的依赖他了。人和人之间就是这样的。不知道哪一天，你跟这个人感情就变得特别特别的深。但是是什么时候发生的变化呢？你也不知道，奇怪吧？习惯是一个很可怕的东西。所以说呢，这个女人呐，最幸运的就是你在走了很长很长的夜路之后，忽然发现前面有一盏灯，那灯下了有一个男人在等你，可能那个男人就是毛大毛啊。是毛大毛啊，绕这么大一圈是毛大毛。想看丹丹的设计效果图吗？当然想了。这。这真的是丹丹设计的吗？当然了，这不会是你代笔的吧？这要是我代笔，那这事儿多没意思！哎，整个设计创意全部都是丹丹她自己完成的，我只找了做这个效果图的人，把她的设计创意给做出来了而已。哎，你看这儿像不像翅膀？整个建筑有没有随时想要起飞的样子？多有力度的冲击感啊！我们给它起名叫“会飞的房子”。别说，丹丹在这方面真是有点厉害。还是你这个老师指导的好。哪里哪里，接个电话。嗯，康桥。喂，石主编吗？哦，康总啊。哦谢谢啊，还记得我，石主编。最近这个纸媒好像不大景气啊。啊，我刚刚看了你们最新这期杂志，好像没几个广告、啊，而且多半还是送的吧？怎么，康总想来我们杂志社投广告啊？没问题啊，只要你石主编开口，那还不是一句话的事。好啊，随时欢迎。我家大门常打开。哦，是这样。我们公司在城西那个项目马上就要启动了。听说了，恭喜。嗯，只要你开口，我准备把媒体营销这一块儿全部包给你做。你觉得怎么样？康总，你什么时候变得这么慷慨了？<笑>我不是向来如此吗？啊，雪光，听我去劝，好好办你的杂志，别把精力全用在打官司上。我现在就可以告诉你，你打不赢的
啊。哦，你如果想翻身，再来做设计，也没问题。找我，我可以帮你办到。康总，我想提醒你，我这个手机呢是有录音功能的，所以你看。你说话的时候是不是应该再谨慎一点？我可以不打官司，但是你得答应我开出的条件。什么条件？你说，在公开的媒体上面向我道歉，恢复我时光的个人名誉和清白。时光，这要求是不是有点过分了？这一点都不过分，康总。真正的好戏，在后面。原来你这么喜欢唱戏啊，没问题。我来给你搭个台，就让你好好的唱，啊。谢谢，不客气。张桥他跟我服软了你这次回来待几天啊？还走吗？走啊。什么时候？明天早上。是吗？王大毛，看着我。走啊！你走啊！你走啊！一声招呼都不打就走了，是不是？一个电话都没有，一个短信没有，一封邮件不给我发，我以为你死在非洲了呢。你走吧。你笑什么？我问你笑什么？遇上沙暴了，特别大、特别大的沙暴，风把沙子吹起来，能把人给撕碎了。我当时吓坏了，我头也特别后悔。我心里在想，我是不是不应该这么倔强就走了？为了活命，我把自己绑在大树上，两天，整整两天。我心想，我可能就这么完蛋了。等我醒过来的时候，是晚上，沙包过去。我看见满天的星星。我长这么大，从来没见过那么美的星空，太美了，太美。而且星星特别大，特别亮。活着真好。我想，我要是真能活下去，我一定要回来找。
不开，你他妈必须得嫁个给我。是否<笑>今天的课就上到这儿啊！我请大家回去思考一个问题：为什么日本能够培养出那么多的世界级的建筑大师？从丹下健三到基崎新，再到魏延武，他们领先世界的理念是从哪儿来的？下堂课我们讨论这个问题，好不好？下课。让你辞去一些课程，你不听，你这样会把身体弄坏的。我喜欢上课，感觉不到累。你怎么样？最近好吗？不好。公司怎么样了？我已经半个多月都没去公司了。你是不是哪儿不舒服？要不要去医院？心不舒服，无药可医。兰兰，公司虽然不大，但是不能群龙无首。你这么下去，对其他的股东也没法交代。这样吧。我这学期的课基本安排在早上和晚上，下午我去公司帮你盯着。我这次来不是找你谈公事的，简芳，闹够了就回来吧。你这场复婚的闹剧也该结束了，你再这样下去，里子面子都没。那就是我咎由自取，罪有应得。金芳，我知道过去是我不对，我太任性，太骄纵，我给了你太多的压力，也总是逼你，我正是向你道歉。希望你可以原谅我。不是你的错，对不起，兰兰。也许我们在一起才是错的。你这么说我很难过。那我们以前在一起那些快乐的时光，都是假的、啊。